In deze vlog zijn we in Nederland, hebben we groot nieuws en bekijken we campers. Ja, een, een ander soort vlog. We zijn, eh, dus ik ben inmiddels drie weken in Nederland. Karen is nu een week in Nederland. Kleine week. Kleine week. Eh, ik ben naar Nederland gegaan in verband met mijn moeder. Mijn moeder eh, heeft op sterven gelegen, is inmiddels gestorven eh, en gecremeerd inmiddels. Eh, en wij vonden dat dit ook bij ons leven worden, dus dat gaan wij ook vloggen. Nou, het is dus uh, als je gaat emigreren en je moet door omstandigheden onverwachts naar Nederland, dan is het goed om na te denken of je misschien daar een verzekering voor af wilt sluiten. Wij hebben zo'n verzekering en hebben helaas al twee keer daar gebruik van moeten maken. Maar het is echt de moeite waard om te bedenken of je zo'n verzekering wilt. Zo'n verzekering is fijn als je voor de eerste of tweede lijn uh, naar Nederland moet. Uh, voor iemand die slecht ligt of iemand die is overleden. Uh, in principe bel je dan de AWB alarmcentrale. Uh, zij nemen dan contact op met je verzekering, vragen of alles uh, gedekt is, regelen de vlucht voor jou. En ja, dan ben je eigenlijk binnen no time, uh, zit je op de eerste vlucht naar Nederland toe. Voor mij was het erg fijn. Ik heb nog bij, uh, bij de laatste 15 dagen van mijn moeder kunnen zijn. Uh, erg zwaar, erg vermoeiend. Maar uiteindelijk uh, is het beter voor mijn moeder uh, dat ze heen is gegaan. Dus ja, erg fijn dat we die verzekering hadden en ik er toch uh, bij kon zijn. Uh, Karen die is uh, de laatste week eigenlijk pas gekomen. Op het moment dat mijn moeder uh, overleden was. Uh, we zitten natuurlijk met ons resort. Uh, waar wij uh, een oppas voor moeten regelen. Iemand die, die zorgt dat uh, de gasten... Uh, uh, ja de vragen beantwoord worden, ontvangen worden, de kamer schoongemaakt worden tussendoor. Gelukkig kunnen twee heel goede, goede vrienden van ons dat. We hebben ook een hondje, die gaan we binnenkort ook een keer eens voorstellen. Um, ook daarvoor uh, zorgen zij. Draait, dat is nog dat best goed. Ja, dat is wel gezellig. Dan kent hij wel. Zo.
Goedemorgen, het is vandaag maandag. Uh, op het moment hebben wij uh, twee gasten. Uh, Kamer Bachata, hierachter. En Kamer Kizomba, wat nog verder naar achteren ligt. Uh, een stel uit Duitsland en een stel uit Frans Guinea. Uh, twee leuke gasten. Um, wat ik wil zeggen is, um, we hebben leuk nieuws. Villa Carina is verkocht. De onbindende voorwaarden zijn voorbij. We hebben inmiddels ook al onze reis geboekt naar Nederland. Um, dat houdt in dat wij 11 augustus in Nederland aan zullen komen. Uh, van daaruit onze plannen voor de immigratie verder uh, kunnen zetten. We zijn ook al bezig met een huurhuis in Zweden. Um, we hebben wat contacten gelegd met mensen die uh, een huisje verhuren. Verder zijn wij nog volop uh, aan het kijken op Hamnet. Naar eventueel huizen die we uh, willen gaan kopen. Um, ja, verder kom je dan allerlei vragen tegen natuurlijk. Van, uh, ben je verzekerd tegen ziektekosten? Zodra je een persoonsnummer hebt, ja of nee. De grootste discussie denk ik op heel Facebook. Uh, zover als wij vernomen hebben, zijn wij gewoon verzekerd als wij uh, een persoonsnummer hebben. Wel als het ware tegen de basisverzekering. Uh, wat, wat precies inhoudt, wat allemaal gedekt is, weten we nog niet. Gaan we wel even navragen of nakijken nog. Misschien dat we nog bij gaan verzekeren via oom of via een andere instantie. Maar daarover uh, later meer. Inmiddels um, weten we dus dat we naar Nederland gaan. Um, we gaan uh, wat kleinere spullen via uh, groepage via de zee naar Nederland sturen. Verder gaan we met vier koffers, twee handbagage en een grote hondenkennel gaan we naar Nederland toe via het vliegtuig. Um, maar goed, er moet eerst nog wat het een en het ander gebeuren aan het resort zelf. Zoals je ziet moeten deze palmbomen allemaal gesnoeid gaan worden. Uh, tenminste, de dode bladeren eraf gehaald worden. Uh, verder is er nog wat uh, ander bossage die we bij moeten gaan houden. We hebben daarvoor een, uh, een kleine 6 kub container besteld, vuilcontainer besteld, waarin wij dus uh, het tuinafval kunnen deponeren en eventueel ander afval wat wij op moeten ruimen omdat dat niet mee naar Nederland kan. Wij proberen zoveel mogelijk uh, tweedans te verkopen. Wat erg goed gaat op Bonaire moet ik zeggen. En dat komt omdat er uh, weinig lokaal te verkrijgen is qua gereedschap, qua meubels, qua eventueel kleding, uh, andere zaken. Dus dat gaan we zoveel mogelijk uh, tweedans proberen te verkopen. Uh, wat natuurlijk ook wel een leuk zakcentje voor ons is straks. Um, dus al met al zijn we nu eindelijk bezig met het vernieuwde immigratieproces naar Zweden toe. Erg spannend, uh, zeker Karen vindt het erg spannend. Uh, ik vind het altijd een leuke uitdaging, ik hou er wel van. Zoals jullie weten ben ik uh, afgelopen vier weken in Nederland geweest. Karen is de laatste week gelukkig ook kunnen komen. Dit in verband met het overlijden van mijn moeder. Um, natuurlijk hebben we in Nederland ook niet stilgezeten voor de immigratie. Uh, ik heb daar uh, mijn keuring aangevraagd, gezondheidskeuring voor mijn rijbewijs C. Wat ik straks nodig heb voor het rijbewijs, of voor, voor de camper. Uh, omdat we een camper willen die tot 5500 kilo uh, laadgewicht kan hebben. Um, verder hebben we wat informatie um, opgevraagd bij de grensgemeente Venlo in verband met het vernieuwen van ons paspoort. Omdat wij dus geen ingezetenen zijn van Nederland um, en graag toch wel een uh, Europees paspoort willen met chip. Want we kunnen hier op Bonaire natuurlijk ook wel gewoon ons paspoort verlengen, maar dan zit er geen chip in. En aangezien de chip tegenwoordig erg handig is met uh, diverse instanties um, en met het reizen, hebben wij, uh, moeten wij dus via een grensgemeente uh, een paspoort aanvragen. En vragen ook meteen een identiteitskaart aan, omdat we dus ook veel in Europa zullen reizen en dus niet constant met ons paspoort op pad hoeven. 
Verder hebben wij, uh, zijn wij nog naar een camper wezen kijken, een, uh, een Frankia i8400 Plus en de Frankia i8400 GD in Nederweert bij de Frankia dealer. Uh, dit omdat wij niet precies wisten, nou ja, ik het anders zeggen, ik wilde eerst heel graag de Plus versie. Deze heeft een uh, zitgroep achterin, wat dus een heel groot leefruimte uh, effect geeft. Maar toen ik eenmaal in de GD met enkele bedden achterin kwam en naar de zitgroep voorkeek, was die eigenlijk ook prima voor ons doeleinde. Dus uiteindelijk maakt het alleen maar de keuze groter voor ons, wat dus ook weer fijn is. Ook hierover straks een paar korte filmpjes terwijl wij in de camper rondkijken. Hoi hoi. Hoi. Vandaag een uh, wat leukere dag. We gaan uh, een camper kijken. Niet om te kopen, maar puur om te kijken of de camper uh, die wij graag willen, of dat ook het uh, juiste is wat wij willen. Dus uh, we zijn vandaag in Nederweert. We gaan uh, even een Frankia Plus kijken. Tot straks. Vond je dit nou een leuke vlog en wil je weten wie wij zijn, wat wij doen en waar we heen gaan? Kijk dan deze video. Klik ook op abonneren en op het belletje, zodat je nooit een vlog zult missen van ons. Ajo!